আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইংলিশ গ্রামার ক্র্যাশ কোর্সের আরেকটা লাইভ ক্লাসে আমি প্রত্যেক মঙ্গলবার লাইভ ক্লাস নিচ্ছি এবং আমি প্রতি মঙ্গলবার একটা করে প্রবলেম সলিউশন ক্লাস করাচ্ছি মানে হচ্ছে আমি বড় বড় গ্রামারে যে টপিকগুলো আছে সেইগুলা থেকে যে কোশ্চেনগুলো আছে সেই কোশ্চেনগুলো সলভ করার চেষ্টা করতেছি সো ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ক্লাস যারা যারা ইতিমধ্যে ক্লাসে চলে আসছেন তারা ক্লাসটাকে কাইন্ডলি একটু শেয়ার করে দেন ফ্রেন্ডদের সাথে বিকজ প্রত্যেক উইকে যেহেতু আমরা গ্রামার ক্লাস করছি যে সকল বন্ধুদের সাথে আপনি ক্লাস আগের ক্লাসে করেছিলেন তাদেরকে একটু শেয়ার করেন এবং কমেন্টে তাদেরকে ট্যাগও করে দিতে পারেন কে কোথ থেকে ক্লাস করছেন সেটাও কমেন্টে জানাতে পারেন অ্যান্ড কেন ক্লাসটা করছেন অর্থাৎ কোন সেকশনে পড়াশোনা করছেন আপনি কি অ্যাডমিশন টেস্টের স্টুডেন্ট নাকি আপনি অলরেডি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন নাকি চাকরির জন্য পড়াশোনা করছেন নাকি স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা করছেন যে লেভেলে থাকুন না কেন সেটা আমাদের একটু কমেন্ট করে জানাতে পারেন অনেকে সালাম জানিয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেকে হাই জানিয়েছে তাদেরকেও জানাচ্ছি হাই আশা করি সবাই ক্লাস সে আসতে পেরেছেন নামাজ শেষ করে হয়তো অনেকে আসছেন তাদের জন্য আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আজকের যে ক্লাসের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং পার্টস অফ স্পিচ টপিককে যে ধরনের প্রশ্ন হয় সেই প্রশ্ন ধরনটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি বিভিন্ন বাক্য দেওয়া থাকবে বাক্যের ভিতর থেকে আমাদেরকে কোন একটা ওয়ার্ডকে হয়তো আন্ডারলাইন করে দেওয়া হবে এবং আপনাকে বলতে হবে যে ওইটা কোন পার্টস অফ স্পিচ বা কোনো একটা শব্দ দিয়ে দেওয়া থাকবে শুধুমাত্র এবং বলা হবে যে এই শব্দটাকে আদৌ ভার্ড হিসেবে ইউজ করা যায় কিনা বা নিজের কোন শব্দটিকে ভার্ড হিসেবে ইউজ করা যায় বা নাউন হিসেবে ইউজ করা যায় এইভাবে করেও আইডেন্টিফিকেশনের কোয়েশ্চেনগুলোর আসতে পারে সো অনেকেই চলে আসছেন একশো জনের উপর বন্ধু দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্লাসে লাইভ ক্লাসে শেয়ার করে দিলে আমরা একশো থেকে দুইশো থেকে তিনশো হয়ে যাব খুব দ্রুতই সো আমরা শুরু করে দিই আমাদের প্রশ্নোত্তরের পর্ব ক্লাস নাইনের বেশ কিছু বন্ধু আছেন খুলনা থেকে মানব বিভাগ মানবিক বিভাগে পড়াশোনা করছেন এইচএসি টোয়েন্টি ফাইভ এর শিক্ষার্থী আছে আজকে দুপুরে আমি একটা ক্লাস নিচ্ছিলাম প্রেপোজিশনের উপরে আমাদের গ্রামারের ফাউন্ডেশন কোর্স বলে একটা ফ্রি কোর্স আমরা লঞ্চ করেছি যাদের ইংলিশ গ্রামার নিয়ে আরও জানতে ইচ্ছা তারা আমাদের ইংলিশ গ্রামারের ফাউন্ডেশন কোর্সটাতে জয়েন করতে পারেন বাট সেটা শুধুমাত্র এইচএসি দুই ব্যাচের জন্য সবার জন্য না আর সবার জন্য যে কোর্সটা আছে সেটা হচ্ছে ইংলিশ গ্রামার ক্র্যাশ কোর্স যাদের ইংলিশ গ্রামারের এখনও দুর্বলতা রয়েছে তারা ইংলিশ গ্রামার ক্র্যাশ কোর্সে কিন্তু এনরোল করতে পারেন চলে যাচ্ছি যেহেতু অনেকে চলে আসছেন প্রথম প্রশ্নে প্রথম প্রশ্ন কাম অন ইটস টাইম টু গো হোম হিয়ার হোম ইজ এন মানে হোম কি এ বা এন হোম কি নাউন হোম কি ভার্ব হোম কি অ্যাডজেকটিভ নাকি হোম অ্যাডভার্ব খুবই অদ্ভুত একটা প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর কঠিন হবে আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু একটু ঘাপলা আছে ঠিক আছে প্রথম প্রশ্ন Uh, come on, it's time to go home. Here, home is noun, verb, adjective, adverb. One question is, one question is, one trick question is. Science, HSC, 2025, Junaid, Chishti, and Priyanka, and Priyanka, and Priyanka, and Gazi, 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 এইচএসি দুই হাজার পঁচিশ ব্যাচ যারা আছেন তারা অবশ্যই আমাদের ইংলিশ গ্রামার ফাউন্ডেশন কোর্সের গ্রুপে জয়েন করবে ইতিমধ্যে সাড়ে দশ হাজার বন্ধু জয়েন করে ফেলেছে অলরাইট এ বলেছে অনেকে নাউন বলেছে আবার অনেক বলেছে বি ভার্ভ আচ্ছা ভার্ভ কিভাবে করে হয় ভাই গোই তো ভার্ভ হ্যাঁ সো এক নাম্বার যেটা হবে না সেটা হচ্ছে ভার্ভ ভার্ভ হবেই না ভার্ভ হওয়া সম্ভব না অন দি আদার হ্যান্ড অ্যাডজেকটিভ হওয়া সম্ভব না তার কারণ হচ্ছে হোম দিয়ে কার দোষ গুণ বলতেছে কার পরিমাণ বলতেছে কার পরিমাপ বলতেছে কারো পরিমাণ পরিমাপ তো বলতেছে না রাইট আর ভার্ভ তো একটা কাজ রাইট হোম তো কোনো কাজ না হোম তো একটা জায়গা তো বাকি থাকলো নাউন বা অ্যাডভার্ব দেখি আপনাদের কি মনে হয় তাসফি আসিফা বলছে এ সবাই বলছে নাউন তরুণ সাত होम नामक जैसे जगार नाम ठीक है जगार नाम तोम नाउन कम इट टाइम टू गो होम কোথায় যাব ডেস্টিনেশনের নামটা কিন্তু অলওয়েজ যদি আমি গো টু ঢাকা বলতাম তাহলে ঢাকাটা নাউন বলতেন ঢাকা যদি নাউন বলেন তাহলে হোম কি কেন নাউন বলবেন না সেই ক্ষেত্রে হোম কিন্তু অবশ্যই নাউন রাইট আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই প্লিজ রাইট টু মি অ্যাট দ্য অ্যাবাভ অ্যাড্রেস দ্য ওয়ার্ড অ্যাবাভ এই যে অ্যাবাভ কথাটা কি এটা কি নাউন 
एडजेक्टिव प्रोनाउन एडवर्ब कौन टा होगे एक हंट आते आमी बोली एक प्रश्न प्रश्न रा शोज है कि से कारण प्रीपोजिशन कथा टा एक हंट आते दे ना यदि प्रीपोजिशन कथा रा दिए दी तो ताहोले आपनी कॉन्फ्यूज्ड हुए जाइते न कारण अब आप किंतु आमादर ऑने के लिए प्रीपोजिशन मतलब ए ही कॉन्टेक्स्ट में प्रीपोजिशन मुने होए ठीक आचे अच्छा देखी आपना दर उत्तर गुला किया शे प्रश्न उच्चे प्लीज राइट टू मी एट द अब आप एड्रेस एंड द अब आप टा आदो की ये तो कि नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन ना कि एडवर्ब देखा जाए आज के ग्रामर कोर्स से जिस स्लाइड टा आते हैं, जिस स्लाइड टा जो दी आपनी पेज इतने चाल आमदर का स्थिति तो हम लोग एक टा कमेंट एक टा लिंक दे आते हैं, जिस लिंक टा तो क्लिक करे, एक टा फॉर्म फिल आप करता है, फॉर्म फिल आप कर ले, आज के क्लास से जिस स्लाइड टा आते हैं, जिस আমি একটু आंसर দেখতে চাই यस অনেকে রাইট आंसर করে ফেলেছে তো মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি ফ্যান্টাস্টিক গ্রেট आंसर्स আমি আনসারটা এখনো বলছি না যাতে বাকিরা आंसर করতে পারে यस ডি বলেছে এম খান বাটারস্কচ বলেছে অ্যাডজেকটিভ শুভ বলেছে এ আচ্ছা সো অ্যাবাভ অ্যাড্রেস আমি জানি না এ কেন বললেন অ্যাবাভ কিভাবে করে নাউন হয় এটা আমি বুঝতে পারছি নাউন তো কোনো কিছু নাম হইতে হবে তাহলে এ কিন্তু হবে না বাটাস কোচ বলেছেন অ্যাডজেকটিভ আর অ্যাডভার্ব বলেছেন এম খান আচ্ছা অ্যাডভার্ব কিন্তু তখনই হয় যে যে শব্দটাকে আপনি মডিফাই করছেন সেটা একটা কাজ এখন অ্যাবাভ অ্যাড্রেস এটা তো অ্যাড্রেস কথাটাকে মডিফাই করছে কোন অ্যাড্রেস অ্যাবাভ অ্যাড্রেস কোন অ্যাড্রেসটাই উপরের অ্যাড্রেসটা হ্যাঁ সুতরাং এই যে অ্যাড্রেসটাকে মডিফাই করছে এটা তো অ্যাডভার্ব হওয়ার কথা না তাই না রাইট आंसर ইজ অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ ইজ দা রাইট आंसर কেন কারণ লক্ষ্য করবেন এই যে নাউন আছে অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেসটা কোথায় অ্যাড্রেসটা উপরে এই যে অ্যাবাভ অ্যাড্রেস উপরের অ্যাড্রেস তাই এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এটা একটা জিজ্ঞাসা সরি এটা একটা এটা একটা ওই অ্যাড্রেসটার একটা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য বলতে জিজ্ঞাসা বলছি অ্যাড্রেসটার একটা বৈশিষ্ট্য যে কোথাকার অ্যাড্রেস অ্যাবাভ অ্যাড্রেস তাই এটা একটা অ্যাডজেকটিভ ওকে নেক্সট क्वेश्चनে চলে যাচ্ছি আচ্ছা অনেকগুলো क्वेश्चन আছে রাইট হ্যাঁ অল রাইট ओके बेंजिन आक्तर तिथि वो बोलते एन ओके आह देर वाज अ स्मॉल रिसेप्शन फॉलोइंग द वेडिंग अच्छा एक अंदर तो फॉलोइंग को था टा फॉलोइंग को था टा एक अंदर तो कौन पार्सल स्विच प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब ना कि नाउन कौन टा हो बे वालेकुम अस्सलाम हेलालुद्दीन वालेकुम अस्सलाम Next question. Question number three. There was a small reception following the wedding. The word following in the uh, uh, sentence above is a preposition, adjective, adverb, naki noun. Noun bolche Saira Priyanka. B B B B B. Tashviya Shifa bolche B B B B B. Mane adjective. Acha right answer is adjective. Reception following the wedding. Jehetu ita. Uh, Wedding er pore, the following the wedding is an adjective. There was a small reception. Kokhon reception ta kokhon following the wedding. Shekaron ta te ita. Jehetu shetar ekta shomoy nirdesh korte se kono ekta reception jinish ta. Ebang reception kintu ekta kaj na. Reception ekta jinish ekta event. Tai shetar adjective hobe. Jodi kono action thake, hoy action tar jokhon amra dosh kun dekbo, tokhon sheta adverb hobe. Walai kumas salam. Jala jala salam diye chen. Shobai ko walai kumas salam. Chhan number question. The sun went down. Ekhan dathe down kotha ta ki preposition, adverb, conjunction, na ki noun. Khub interesting ekta question. Chhan number question and answer ki. Redwan Khan ekhon si bola chen, noun bola chen. Kya mona sen? Khub bola sen. Habibur Rahman. Apni kya mona sen? Walai kumas salam. नूर रोबी इस्लाम नूर वाले को मस्लाम अमर चौस्मर पावट टमोन है एक तो बारे दी तो है अपना अपना दर कमेंट पुट्टे समुच्चा है आचन द सन वेंट डाउन एक अंडर तो डाउन होते हैं एक तो प्रीपोजिशन एडवर्ब कंजंक्शन ना कि नाउन देखिए क्या पालें चार नंबर क्वेश्चन का आंसर चच्ची शोभर का चे ए 
adverb bolechen acha tasfiya shifa bolechen e e e e tasfiya abar ek bare tin char bar e bole dey shabash i like your energy very good suraya bolche b acha shobuj bolche noun jannatul bolche adverb acha age ektu bujhen the sun went down so, uh, tasfiya bolche preposition koyekjon adverb o bolchen so uh, Conjunction are noun je hobe na ita amna mota moti bujhe felsi. Acha promise hoyche preposition are adverb na diye. The right answer is adverb. Acha keno adverb? Ei je down kotha ta ita e kintu ei went kotha ta ekta direction. Ei verb tar ekta direction. Jokhon verb ke direction diche kono ekta shabdo sheita kintu ekta adverb. Went where? Went which way? Went how? কিভাবে গেল when down হ্যাঁ এই down কথাটা কিন্তু went কথাটার মানে verb টার একটা direction দিচ্ছে সেই direction টাই হইতেছে adverb তাই the right answer is b adverb preposition না আমি জানি আপনারা অনেকেই down কথাটাকে preposition হিসেবে হয়তো কোথাও কোথাও পড়ছেন কিন্তু বিভিন্ন শব্দ কিন্তু বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন parts of speech এর role play করে সুতরাং একটা শব্দকে মুখস্থ করে সব সময় একই parts of speech লিখবেন সেটা কিন্তু আবার ইংলিশ গ্রামারে পসিবল না অলরাইট ইংলিশ গ্রামারের জটিল বিষয়গুলো আরো ঝালাই করে নিতে আরো বুদ্ধি করে বুঝে নিতে আজই এনরোল করুন ইংলিশ গ্রামার ক্র্যাশ কোর্সে লিংক দেয়া আছে কমেন্ট সেকশনে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেনে among is a preposition that is used when dash people are involved among preposition ta tokhon byabohrito hoy jokhon dash people are involved two people more than two people two or more than two four only kon ta two people more than two people two or more than two naki four only among preposition ta kokhon byabohrito hoy dui jon manusher khetre dui ba dui er beshi শুধুমাত্র দুই এর বেশি নাকি চার জন হলে কি মনে হয় বি বলেছেন পাঁচের বি বলেছেন অর্জুন এবং আতিকুর আচ্ছা ওকে আর কারো কোন উত্তর আছে পাঁচের বি আপনারা কি বলতে পারবেন যে শুধুমাত্র টু হলে কি ব্যবহৃত হয় এনিওয়ান শুধুমাত্র দুইজন মানুষের মধ্যকার কোন বিষয় যদি আলোচনা করা হয় সেক্ষেত্রে এমাং এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করা হয় প্রশ্ন করেছিলাম যে এক নাম্বারটা যে দুইজন যদি হয় সেই দুইজন হইলে আহ সেটার ইয়ে কি কি বলে দুইজন মানুষের মধ্যকার যদি কোনো আলোচনা হয় তাহলে সেখানটাতে আমরা কি প্রিপোজিশন ব্যবহার করব। शाबाश बिटुईन 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 अर्जुन सैरा सबाई सठिक उत्तर दिए विटुईन कथा व्यवहार करब एम व्यवहार ना दर बेसि जो है तक हमें अवश्य एमांग व्यवहार करब चले जावर्ती प्रश्ने शाबा आज के क्योंकि एनार्जी खूब भलो आसे खूब फटाफट क्वेश्चन आंसर दिखी भेरि गुड आई एम लाविंग दिस एनार्जी साथ ही लाइफ क्लस एक बंधुर शेयर कर दें तो बाकी कम्पिटने पार्टिसिपेट करते हुई अब द फलोईंग वार्ड कैन भी यूज एज अः वार्ड वार्ड हिसाब यूज करा जाए अनुरोध करब ओ शब्द वाक्य लिखे देखी पारे कि शब्द तौहिदुजामान उत्तर सठीक अच्छा गुड अर्जुन चौधरी खूब सुंदर एक वाक्य गठन कर रईट आंसर एटर उत्तर भूल आ दिस इज नट दर उत्तर भूल आ रईट आंसर इज दिस मैस्टर मैस्टर शब्द टू मास्टर दर्ट अफ इंगलिस मास्टर द क्राफ्ट You have to master your English. Aje kono kichhu the panditto orjon kora, kono kichhu the dokhol orjon kora. Ita ke bolle mastering an art, master kora. You have to master it. I have to master the art of swimming. 
সো কোনো কিছুতে পাণ্ডিত্য হাসিল করা কিংবা একদম দখল নেওয়া জিনিসটা হ্যাঁ খুবই দৃঢ়ভাবে সেই জিনিসটা করতে পারা সেটা হচ্ছে মাস্টার করা কোনো কিছুকে মাস্টার করা অল রাইট দ্যাটস দ্য রাইট আনসার ছয় নম্বরের বি ইজ দ্য রাইট আনসার যাই দ্য ডে অফ মাই সিস্টার্স ম্যারেজ ইজ ড্রয়িং নিয়ার এই নিয়ার কথাটা অ্যাডজেকটিভ ভার্ব প্রেপোজিশন না অ্যাডভার্ব খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন ম্যারেজ সিস্টার্স ম্যারেজ ইজ ড্রয়িং নিয়ার অ্যাডজেকটিভ ভার্ব প্রেপোজিশন অ্যাডভার্ব খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই কমপ্লিকেটেড একটা কোয়েশ্চেন হি ইজ আ ম্যাস্টার অফ মি তাসফিয়া এটা কিন্তু ভার্ব হয় নাই হি ইজ আ ম্যাস্টার অফ মি এই বাক্যটাতে ম্যাস্টার কথাটা কিন্তু ভার্ব হয় নাই এখানে মাস্টার ইজ নাউন ঠিক আছে ইউ হ্যাভ টু ম্যাস্টার ইট সো তখন কিন্তু ভার্ব সে ব্যবহৃত হবে রাইট আচ্ছা তহিদ জামান বলছে প্রেপোজিশন সুরাইয়া বলছে এ অ্যাডজেকটিভ ম্যারেজ ইজ ড্রয়িং নিয়ার আচ্ছা ইন্টারেস্টিং ড্রয়িং নিয়ার একজন বলছে অ্যাডজেকটিভ একজন বলছে প্রেপোজিশন আচ্ছা এম খান বলছে ডি অ্যাডভার্ব আমি সোফার তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আনসার পেয়ে গেছি জোস আচ্ছা কুরাইশ বলছে অ্যাডজেকটিভ মোহাম্মদ আল কুরাইশ আচ্ছা সুজন বলছে এ অ্যাডজেকটিভ অনেক কোয়েশ্চেনের অনেক আনসার দ্য রাইট আনসার ইজ অ্যাডভার্ব খুবই সিম্পল এই উত্তরটা পারা উচিত ছিল সবার ড্রয়িং নিয়ার ড্রয়িং কোথায় ড্রয়িং যে একটা ভার্ব এটা বুঝতেছেন ইজ ড্রয়িং ইজ ড্রয়িং কিন্তু একটা ভার্ব আমি দেখাই ইজ ড্রয়িং কিন্তু একটা ভার্ব ইজ ড্রয়িং যদি ভার্ব হয় সেটা ডিরেকশনটা কি ড্রয়িং ওয়ের ড্রয়িং উইচ ওয়ে ড্রয়িং নিয়ার আরো নিকটে আসতেছে আসতেছে কোথায় আসতেছে নিকটে আসতেছে এই যে নিকটে আসতেছে এইটাই হচ্ছে ড্রয়িং নিয়ার রাইট সো ড্রয়িং ড্রয়িং নিয়ার মানে হচ্ছে অ্যাডভার্ব কোন একটা কাজের কোন একটা অ্যাকশনের ডিরেকশন কোয়ালিটি প্যাটার্ন এইগুলি যদি আপনি ব্যাখ্যা করেন তাহলে সেটা হবে অ্যাডভার্ব যারা যারা এ বলতেছেন উত্তর ভুল দ্য রাইট আনসার ইজ অ্যাডভার্ব অল রাইট অ্যাডজেকটিভ তো হবেই না বিকজ ড্রয়িং রাইট একটা অ্যাকশন আছে এখানটাতে ওকে সামনে আগাই আর রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস এখানটাতে রোলিং জিনিসটা কি খুবই মজার একটা প্রশ্ন আর রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস রোলিং কি জিরান ভার্বাল নাউন পার্টিসিপাল নাকি অ্যাডজেকটিভ ইংলিশ গ্রামার ক্যাশ কোর্সটা যদি করে থাকেন এটা অবশ্যই পারবেন এটা খুবই বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে একটা জিনিস আমি আগের থেকে বলে দেই একটু ব্যাখ্যা করি রোলিং স্টোন এখানটাতে রোলিং শব্দটা একটা অ্যাডজেকটিভের ভূমিকা পালন করতেছে এখন যখন একটা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে একটা অ্যাডজেকটিভের ভূমিকা পালন করে তাকে কি বলে জেরান বলে ভার্বাল নাউন বলে পার্টিসিপাল বলে নাকি অ্যাডজেকটিভ বলে একটু বলতে পারেন আমাকে একজন বলছে জিরান আল কুরাইশ বলেছে জিরান আচ্ছা আটের বি বলেছে মুগ্ধ ভার্বাল নাউন ওকে আচ্ছা অ্যাডভার্ব অ্যান্ড নাউন অবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে ওকে আট নাম্বার পাইলেন কই এটি তো আট নাম্বার ইয়েস দিস ইজ আট নাম্বার হ্যাঁ ওকে আটের এ বলতেছে অপার বি বলতেছে রেদওয়ান আর বাটার স্কচ বলতেছে পার্টিসিপল বাহ পেশ ঝামেলা লেগে গেছে উত্তর এটা এখানে তো ভুল দেওয়া সেটা ভার্বাল নাউন না আচ্ছা এখানটাতে ভার্বাল নাউন না এটা বিকজ এইটা অ্যাডজেকটিভ ইয়ে এটা হবে হচ্ছে পার্টিসিপল দিস ইজ দ্য রাইট আনসার আর রোলিং স্টোন পার্টিসিপল কেন হবে কারণ জিরান তখন হয় যখন আপনি জিরান তখন হবে যদি এইটা ওয়াজ ইউজ অ্যাজ আ নাউন ঠিক আছে যখন ভার্ক প্লাস আইএনজি হয়ে একটা নাউন হয় তখন সেটা জিরান হয় ফর এক্সাম্পল সুইমিং সুইমিং ইজ আ গ্রেট এক্সারসাইজ যদি সুইমিং ইজ আ গ্রেট এক্সারসাইজ বলতেন তখন সেটা জিরান হয়তো এখানটাতে কিন্তু দিস ইজ বিং ইউজ অ্যাজ এন অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে এখানে আনসারটা ভুল দেওয়ার কারণে আমি বুঝতেছিলাম আনসারটা কেন জানি ভুল দিছে অলরাইট নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে যাই হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ নলেজ নলেজ কোন ধরনের নাউন রাইট প্রপার নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কমন নাউন প্রপার নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কমন নাউন কোনটা হবে 
নানা যারা যারা জিরান বলতেছেন তারা ভুল বলতেছেন জিরান হবে না ধরেন সুইমিং ইজ এ গ্রেট এক্সারসাইজ তখন ওটা জিরান হয় কিন্তু যেটা একটু আগে দেখাইলাম ওটা কিন্তু জিরান না আচ্ছা নয়ের সি 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 তাসফিয়া শিফা বলেছে সি নলেজ কি ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন মানে কি শিফা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করো কোন জিনিসটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয় যেটা হাত দিয়ে ধরা যায় না যেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট যেটা বুঝতে হয় যেটা মানে নলেজ কি ধরা যায় নলেজ কি আপনি একটু স্মেল করে দেখতে পারেন নলেজ কি আপনি একটা বাড়ি দিয়ে দেখতে পারেন না পারেন না কিন্তু এটা অনুধাবন করতে হয় সো যেই ধরনের নাউন আপনি হাত দিয়ে ধরে দেখতে পারেন না ছুঁয়ে দেখতে পারেন না চোখে দেখতে পারেন না সেই জিনিসটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলে নলেজ ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ নলেজ নলেজ ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ওকে আচ্ছা পার্টিসিপল অ্যাডজেকটিভ কে মডিফায়ার করে তাই ইয়েস গুড আচ্ছা abstract noun is the right answer very good abstract noun is the right answer next question 10 number which one is a common noun infant salt student ship and army infant salt student ship and army kon ta hobe question number 10 which one is a common noun infant salt student ship ebong army ओके दशे डी बोले से सुराई आक्तर एम कहन बोले से इन्फेंट सो एक ऐंड तो अनेक गुली उत्तर चले आए से जेगुला धोरा जाए ना शेरता तो एस्ट्रक्ट ना होना इटा की डी 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 ताश्विया शिफा आबारो चार बार बोले से डी कॉमन नाउन होते से डी तेरे कलेक्टिव नाउन कौन टा अच्छा बुझे लागे बुझे � কমন নাউন হচ্ছে এমন একটা নাউন যে নাউনটা দিয়ে একটা শব্দ দিয়ে অনেকগুলা মানুষকে বোঝায় একটা গ্রুপকে বোঝায় নেসেসারি না কিন্তু একটা শব্দ দিয়ে ওই শ্রেণীর বহু মানুষকে বা বহু জিনিসকে বুঝাইতে পারে আচ্ছা আর্মি কিন্তু আসলে ওই জিনিসটা না হ্যাঁ দ্য রাইট आंसर ইজ ইনফ্যান্ট কারণ আপনি একটা ইনফ্যান্টকে দিয়ে ইনফ্যান্ট শব্দটা দিয়ে পৃথিবীতে যত ইনফ্যান্ট আছে সবাইকে বলতে পারেন ফর एग्जांपल কাউ র‍্যাবিট চেয়ার এগুলো হচ্ছে কমন নাউন যেই নাউনটা কমন মানে খুব কমন জিনিসপত্র যেই জিনিসটা একটা না এরকম লক্ষ লক্ষ আছে পৃথিবীতে সো এটা কমন নাউন আর্মি কিন্তু একটা কালেকটিভ নাউনের উদাহরণ সো আপনারা কালেকটিভ নাউন এবং কমন নাউনটা একটু কনফিউজ করে ফেলতেছেন ইনফ্যান্ট শব্দটা দিয়ে আপনি দুনিয়াতে যত ইনফ্যান্ট আছে সবাইকে আপনি বুঝাইতে পারেন ঠিক আছে আপনি কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলতেছেন না স্টুডেন্টশিপ তো একেবারেই না হ্যাঁ অল রাইট সামনে যাই He has been ill dash Friday last. He has been ill dash Friday last. In Friday last, since Friday last, from Friday last, on Friday last. Khyal Korben, last Friday then I, this is a Friday last. Very interesting, Jinish. Got, mean, got to Shukrobar ke amra last Friday boli. Kintu, ekhan tada bolsa Friday last, which is the right expression. Tika se, Friday last ti bola uchit. Okay. Infant mane shishu. मान एके बारे गादा बच्चा दुई तीन दिन बाच्चा के इनफैंट बोले ठीक है इनफैंट मान शिशु अच्छा सी बोलते एगारोर बी बोलते देखते अच्छा सिन्स बोलते तशफिया शिफा एम खान बोलते सिन्स अच्छा सुरैया समय निर्दिष्ट पॉइंट असुस्थ बोलत फर फर टू डेज 
ঠিক আছে হি হ্যাজ বিন ইল ফর টু ডেজ দুই সপ্তাহ ধরে যখন দুই সপ্তাহ ধরে বলবেন তখন বলবেন ইল ফর টু ডেজ যদি শুক্রবার থেকে বলেন তাহলে বলবেন সিন্স ফ্রাইডে লাস্ট আশা করি এই পাঠটুকু বুঝতে পারছেন রাইট দ্য রাইট আনসার ইজ সিন্স বি সিন্স চমৎকার আজকে অনেক আনসার্স পাচ্ছি খুব ভালো লাগতেছে প্লিজ ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন লাইভ ক্লাসটা যাতে আরো বন্ধুরা আমাদের সাথে ক্লাসটা করতে পারে বারো নম্বর কোয়েশ্চেন মিস্টার রোহান ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি এখানেতে ফ্রেন্ডলি শব্দটা কি অ্যাডভার্ব নাউন অ্যাডজেকটিভ প্রোনাউন কোনটা হবে মিস্টার রোহান ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি অ্যাডভার্ব নাউন অ্যাডজেকটিভ প্রোনাউন আগে খেয়াল করেন ফ্রেন্ডলি শব্দটা দিয়ে এই বাক্যে কি করা হচ্ছে ফ্রেন্ডলি শব্দটা এই বাক্যে কেন ব্যবহার করা হয়েছে এই বাক্যে শব্দটার পারপাস কি আচ্ছা ফ্রেন্ডলি শব্দটার পারপাস থেকে অ্যাডভার্ব নাউন অ্যাডজেকটিভ নাকি প্রোনাউন আচ্ছা নাউন বলেছেন অনেকে সুরাই আক্তার বলেছে বি তাসফিয়া বলেছে অ্যাডজেকটিভ তাসনিম অর্থী বলেছে নাউন আপু নাউন হওয়ার কোনো সুযোগই নাই নাউন হইতে হইলে একটা নাম হইতে হবে ফ্রেন্ডলি তো কোনো নাম না ফ্রেন্ডলি তো একটা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কোনো মানুষের বৈশিষ্ট্য কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে আমরা কি বলি আমরা বলি অ্যাডজেকটিভ আল্লাহ উত্তর ভুল আছে ও গড না নাউন না ভাই দ্য রাইট আনসার ইজ অ্যাডজেকটিভ দ্য রাইট আনসার ইজ অ্যাডজেকটিভ মিস্টার রোহান ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি এখানটাতে ফ্রেন্ডলি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেন্ডলি শব্দটা দিয়ে রোহান সাহেবের দোষ গুণ বলা হচ্ছে দ্য রাইট আনসার ইজ অ্যাডজেকটিভ মিস্টার রোহান ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আচ্ছা হি ফাদার্ড দ্য প্ল্যান আচ্ছা হি ফাদার্ড দ্য প্ল্যান এখানটাতে ফাদার্ড কথাটা কি এখানটাতে ফাদার কথাটা কি এটা কি নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব নাকি অ্যাডভার্ব কোনটা হবে ফাদার কথাটা নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব নাকি অ্যাডভার্ব কোনটা হবে ওকে অনেকে এ বলতেছে বিপ্লব বলছে এ আব্দুল আজিজ বলছে এ অ্যাডভার্ব মোহাম্মদ রাকিন বলছে সি ভার্ব আচ্ছা আচ্ছা যারা যারা এ বলতেছে নাউন আবারও আচ্ছা ওকে বুঝছি কেন বলছেন সি বলছে রাকিন ফরিদ বলছে নাউন ফারিয়া বলছে নাউন সো নাউন আর ভার্বের মধ্যে ঘোরাফেরা করতেছে আচ্ছা যদি এটা নাউন হয় এই বাক্যে ভার্ব কি গুড কোয়েশ্চেন কিন্তু বাক্য তো ভার্ব ছাড়া হয় না তাই না এই বাক্যে ভার্ব কি যারা যারা অ্যাডজেকটিভ বলতেছেন আর নাউন বলতেছেন এই বাক্যে ভার্বটা কোথায় তেলে দা কি ভার্ব প্ল্যান কি ভার্ব নাকি হি ভার্ব না এগুলি তো একটা ভার্ব না এইটাই ভার্ব হি ফাদার দ্য প্ল্যান মানে হচ্ছে সে এই যে প্ল্যানটা ছিল এই প্ল্যানটার জন্ম দিয়েছিল জন্ম দেওয়া মানে কিন্তু ফাদার করা ফাদারিং আর চাইল্ড আই ফাদার দ্য চাইল্ড মানে হচ্ছে আমি একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি সন্তানের পিতৃত্ব গ্রহণ করেছি সো প্ল্যানের ক্ষেত্রেও সেটা আমি যদি বলি হি ফাদার দ্য প্ল্যান মানে সে প্ল্যানটাকে জন্ম দিয়েছে তাই ফাদার ইজ আ আহা এটা সব আনসার ভুল আজকে বুঝতেছি না ভার্ব ইজ দ্য রাইট আনসার হি ফাদার দ্য প্ল্যান ভার্ব ইজ দ্য রাইট আনসার হি ফাদার দ্য প্ল্যান দ্য রাইট আনসার ইজ ভার্ব ওকে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই উই ওয়ান্ট টু টেক লিগাল অ্যাকশন এগেন্স্ট দ্য হুডলম আচ্ছা হুডলম মানে কি আমি জানি না যাই হোক কোন একটা কারো এগেন্সে সে একটা লিগাল অ্যাকশন নিতে চায় হেয়ার ইন দিস সেন্টেন্স টু আচ্ছা উই ওয়ান্ট টু এই যে উই ওয়ান্ট টু টেক লিগাল অ্যাকশন এগেন্স্ট দ্য হুডলম এখানটাতে টুটা কি অ্যাডভার্ব ইনফিনিটিভ মেকার প্রেপোজিশন নাকি কনজাংশন উই ওয়ান্ট টু উই ওয়ান্ট টু টেক লিগাল অ্যাকশন এগেন্স দ্য হুডলম চোদ্দ নম্বর কোয়েশ্চেন অ্যাডভার্ব ইনফিনিটিভ মেকার প্রেপোজিশন কনজাংশন কোনটা হবে আচ্ছা সাকিব বলছে সি 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 প্রেপোজিশন ওকে চোদ্দোর বি বলছে মুগ্ধ ইনফিনিটিভ মেকার হইতে পারে হইতে পারে কিন্তু ইনফিনিটিভ কোনটা বলেন তো ইনফিনিটিভ জিনিসটা কি বি বলছে সায়রা প্রিয়াঙ্কা সি বলেছে সো প্রিপোজিশন আর ইনফিনিটিভ মেকারের মধ্যে রাইট আনসার ইজ ইনফিনিটিভ মেকার অ্যাবসলুটলি টু টেক টু টেক এই যে টু টেক ইনফিনিটিভটা এই টুটা এই 
টু টেকের সাথে মিলে একটা ইনফিনিটিভ তৈরি করছে সো টুটা বেসিক্যালি প্রেপোজিশনের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই টু কখন প্রেপোজিশনের জন্য হতো উই আর গোয়িং টু কোন একটা জায়গার দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ গোয়িং টু স্কুল কিন্তু এখানটাতে উই ওয়ান্ট টু টেক ইট এটা টু টেক রাইট সো আরেকটা ভার্বের সাথে মিলে এটা একটা ইনফিনিটিভ তৈরি করছে সেই ইনফিনিটিভটা মেকার হয়েছে এই কারণটাতে যে এইখানে টু এর আনসার হচ্ছে ইনফিনিটিভ মেকার দেখছেন ডাইরেক্ট কিন্তু টু মানে তো প্রিপোজিশন আমি তো দেখা দিতাম প্রিপোজিশন কিন্তু বাক্যে ওইটার পারপাস কি এইটা দেখা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ যখনই পার্টস অফ স্পিচ আনসার করবেন বাক্যের পারপাসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট রাইট আনসার ইজ বি ইনফিনিটিভ মেকার সামনে যাই দ্য ওয়ার্ড গ্র্যাভিটি खुब इंटरेस्टिंग ग्राविटी शब्द साधारण ग्राविटी शब्द व्यवहित है पंद्रह नम्बर क्वेश्चन दर्ड ग्राविटी इज एडजेक्टिव जिरान्ड नाउन ना कि एडभार्ब की क्वेश्चन आंसर करें ग्राविटी আচ্ছা বি বলতেছে অনেকেই লামিয়া বি বলছে রাকিন বি বলছে ফাডিয়া বি বলছে জিরান্ড গ্রাভিটি কেন জিরান্ড হবে জিরান্ডের সাথে তো আইএনজি থাকে আচ্ছা পনেরোর এ বলছে অনেকে রাইট শামসুল নাহার আব্দুল আজিজ আবার বি বলতেছে আমি জানি না আপনারা কেন জিরান বলতেছেন মানে জিরান্ডের সাথে যে একটা আইএনজি লাগে এটা তো সবাই জানে আইএনজি ছাড়া তো জিরান্ড হবে না গ্রাভিটির সাথে আইএনজি কোথায় এটা তো খুবই সিম্পল আবার অনেকে অ্যাডজেক্টিভ বলতেছেন আমি বুঝতেছি না কি হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনি অন্য কোন প্রশ্নের উত্তর করছেন সবাই এ বলছেন সি নাউন হ্যাঁ শাহরুখ ফরিদ থ্যাংক ইউ সো মাচ দ্য রাইট আনসার ইজ নাউন গ্রাভিটি ইজ আ নাউন গ্রাভিটি ইজ আ ন্যাচারাল ফেনোমেনা গ্রাভিটি হিট পাওয়ার প্রেশার এগুলি সবই নাউন যে কোনো জিনিসের নাম যে কোনো কোনো শক্তির নাম সবকিছুর নামই তো নাম বাবা গ্রাভিটি যেমন একটা শক্তি আবার ধরেন আমি যদি বলি যদি বলি পাওয়ার যদি বলি ফায়ার উইন্ড ওয়াটার আপনি যাই বলেন হ্যাঁ প্রত্যেকটা ফোর্স প্রত্যেকটা এলিমেন্ট সব কিছু নাম যখন বলবো তখন দ্যাট উইল বি আ নাউন গ্রাভিটি ইজ আ নাউন জিরান্ডের আপনাদের কিন্তু জিরান পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ এগুলি নিয়ে প্রচুর কনফিউশন আছে প্লিজ ইংলিশ গ্রামার ক্রাস কোর্সে এনরোল করেন এবং আপনার যাবতীয় কনফিউশনটাকে একবার একটু ঝালাই করে নেন ঠিক আছে আগাচ্ছি তাহলে নাউন হবে ভাইয়া ইয়েস থ্যাংক ইউ নাউন হবে অল রাইট উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব এর মধ্যে কোনটা অ্যাডভার্ব হবে সামওয়ান সামবডি সামডে সামথিং ওকে ইন্টারেস্টিং এটা কেন অ্যাডভার্ব হবে সামওয়ান সামবডি সামডে সামথিং এই কোয়েশ্চেনটা আপনারা যদি মাইন্ড না করেন আমি একটু স্কিপ করি কারণ কোয়েশ্চেনটার মধ্যে প্রবলেম আছে কোয়েশ্চেনটা প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন অপশন নাই এখানটাতে সামওয়ান সামবডি সামডে সামথিং এখানটাতে অপশন নাই সামডে দিছে বাট আয়রন নয় এটা অ্যাডভার্ব হওয়ার কোনো কারণ দেখি না আচ্ছা এনিওয়ে সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে যাই উই কুড নট বাই এনিথিং বিকজ ড্যাশ অফ দ্য শপস ওয়াজ ওপেন নাথিং অফ দ্য শপস অল অফ দ্য শপস নো ওয়ান অফ দ্য শপস নান অফ দ্য শপস কোনটা হবে খুবই সহজ একটা কোয়েশ্চেন সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটা সব থেকে সহজ স্যার আমার কমেন্ট পড়ে না বাটাস কচ তোমার কমেন্ট অনেকবার পড়ছি মিথ্যা বলো না অবশ্যই পড়ছি আচ্ছা ষোলো নম্বরে ডি আনসার যে দিছো অপার রয় মুগ্ধ আমাকে একটু বইল তো এটা কেন হবে আমার কোনো আইডিয়া নাই আমি মানে সামথিং সামবডির মধ্যে এটা কেন অ্যাডভার্ব হবে আই হ্যাভ নো ক্লু দ্যাটস ওয়াই আই গট আই লিল কনফিউজ এই কারণে আমি কোয়েশ্চেনটা সলভ করাইও নাই আমার কোনো আইডিয়াই নাই আচ্ছা ওয়েট আ সেকেন্ড আমি মাত্র বুঝতে পারছি আমি বুঝতে পারছি কেন এটা অ্যাডভার্ব আমি এটা স্কিপ করে গেছিলাম না আমি মাত্র টের পাইছি আচ্ছা বলি কি হয়েছে যদি বলি যে সামওয়ান ডিড দিস সামওয়ান ডিড দিস এখানটাতে সামওয়ানটা কি একটা সাবজেক্ট সামওয়ানটা কি এখানটাতে আমরা নাউন হিসেবে চিন্তা করতেছি তাই না বা একটা প্রোনাউন হিসেবেও চিন্তা করতে পারি কোন একটা নামের পরিবর্তে আমি সামওয়ান ব্যবহার করছি ওটা নাউন বা প্রোনাউন রাইট সামবাডি সেম থিং হ্যাঁ সামবাডি ডিড দিস ওইটাও ইটস লাইক আ প্রোনাউন একটা নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার করছি সামবডি সামথিং সামথিং ইজ রেসপন্সিবল একই রকম ঠিক আছে ইটস আ প্রোনাউন আমি অন্য কোন নাউনের জায়গায় এটাকে ব্যবহার করছি সামডে আই উইল বি ভেরি রিচ আল্লাহ আমি মাত্র টের পাইলাম সামডে আই উইল বি ভেরি রিচ কবে আমি কবে বড় লোক হবো সামডে 
আমি কখন বড় লোক হব সামডে রাইট ইটস আ ব্রিলিয়ান্ট क्वेश्चन আমি এটা একদম ভুল করতেছিলাম ও মাই গড আমি স্কিপ করে চলে গেছিলাম দা রাইট आंसर ইজ সামডে কারণ বাকিগুলা কিন্তু সাবজেক্ট আকারে বসতেছে অ্যাজ প্রোনাউন্স কিন্তু আমি যদি সামডে কথাটাকে আমি ব্যবহার করি বাক্যে যে সামডে আই উইল বি ভেরি রিচ একদিন ওই যে একদিন কবে যে অ্যাডভার্ব অফ টাইম থাকে না সো এই যে ঘটনাটা ঘটবে আই উইল বি বা পুরো বাক্যটা এই পুরো বাক্যটাকে যখন আমি মডিফাই করব একটা শব্দ দিয়ে দিস ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব পারফেক্ট This is beautiful. I am very sorry. I am really sorry. I am going to skip the question. The right answer is someday. Extremely sorry. Next question. Achha. We could not buy anything because dash of the shops was open. I'm all, all, I can already see one of the right answer. I am going to none of the shops. It's very simple. None of the shops was open. None of the shops was open. Next question. Ajai. The word inside cannot be used as noun, adverb, preposition, verb. ইনসাইড শব্দটা কোন শব্দ কোন আকারে ব্যবহার করা যাবে না খুবই মজার খুবই মজার একটা কোয়েশ্চেন নাউন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কোন ভাবে ব্যবহার করা যাবে না এইটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে অল রাইট আঠারো নাম্বারের কোয়েশ্চেন আঠারো নাম্বার কোয়েশ্চেন নাউন অ্যাডভার্ব প্রেপোজিশন ভার্ব কোনটা হবে ইনসাইট কিভাবে করে ব্যবহার করা যায় না আপনারা সবভাবে একটু ব্যবহার করে দেখার চেষ্টা করেন হ্যাঁ তাইলেই বুঝতে পারবেন কি হবে এ বলছেন নাউন আমি যদি আপু নাউন হিসেবে ব্যবহার করে দেখাই আপনাকে আমি পারবো নাউন হিসেবে ব্যবহার করতে স্যার এত ইজি কোয়েশ্চেনই আসে এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাডমিশনে আসছে ভাইয়া एडमिशन ना बीसीएस एस आज आज के क्वेश्चन गुली कोत्ते की निसी बोल बो एडमिशन टेस्ट एवं बीसीएस एक खान थे के क्वेश्चन गुली ने वा ठीक आज से शूटोरां बुजुर्ग बोले ऐसा इजी क्वेश्चन आशे ना अब वो शो ही आशे एडमिशन है की क्वेश्चन आशे जाने दुई हजार आठ नौ एडमिशन टेस्ट है व्यवहार The inside of an animal, bhitotta, inside of an animal. So inside, kothata kintu, I am using this as a noun, the inside. Ha? So the inside of an animal, shekhetche inside kothana kintu ekta noun. Jodi boli adverb, come inside, ha? come inside. So jokhon I bolsi come where, kothai, kondi ke jabo, inside, bhitore yasho. So, কাম কথাটার যাওয়ার কথাটার একটা ডিরেকশন পাচ্ছি আমি ইনসাইড থেকে তাই এটা অ্যাডভার্ব ইনসাইড তো অহরহ প্রেপোজিশন ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে সেটা তো আপনারা জানেনি কিন্তু ভার্ব ইনসাইডিং হয় না কিন্তু ইনসাইডিং হ্যাঁ হি ইনসাইডেড মি হবে হবে না বা হি ইনসাইডেড অন দ্য রোড হবে না কিন্তু সুতরাং ইনসাইড কথাটা অ্যাজ আ ভার্ব ইউজ করা যাচ্ছে না অল রাইট সো এইটা হচ্ছে ঘটনা বার বিষয়ে আমরা ইউজ করতে পারতেছি না বাকি তিনটা কিন্তু আমি ইউজ করতে সবসময় পারি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন উনিশ নাম্বার দিস বুক ইজ ইয়ার্স এখানটাতে দিস জিনিসটা কি দিস বুক ইজ ইয়ার্স এখানে দিস জিনিসটা কি প্রোনাউন কনজাংশন অ্যাডজেকটিভ নাকি নাউন দিস বুক ইজ ইয়ার্স প্রোনাউন কনজাংশন অ্যাডজেকটিভ নাউন দিস কথাটা কি হবে দিস বুক খুবই মজার খুবই মজার একটা প্রশ্ন বিশ না উনিশ নাম্বার কোয়েশ্চেন সি বলেছে লামিয়া আচ্ছা দেখি উনিশের সি বলেছে শামসুন নাহার ফারিয়াও বলেছে সি ইয়েস খুবই ইজি দিস বুক কোন বই কোন বইটা দিস বুক 
যখন বইয়ের নির্দেশনা একটা বই কোন বই বইয়ের তো একটা নির্দেশনা এই বইটা যে এই বইটা দিয়ে আমি বইয়ের একটা স্পেসিফিকেশন দিচ্ছি না দা বুক দিস বুক দ্যাট বুক এই সবই কিন্তু অ্যাডজেকটিভ দা বুক যেমন আর্টিকেল এ অ্যান্ড দি এগুলোও কিন্তু অ্যাডজেকটিভ অল আর্টিকেলস আর এসেন্সিয়ালি অ্যাডজেকটিভস ঠিক আছে সো এই দা বুক এ বুক অ্যান্ড বুক शब्द शाहरुख फरीद ना शेख फरीद सरि मुस्कान इसलम ए আবার শেখ ফরিদ আবারও বলছে ডি আচ্ছা ওকে সুমনা বলছে ডি নস্টাল জিখা তো কোনো শব্দ নাই রে ভাইয়া দ্য রাইট আনসার ইজ সি সি ইজ দ্য রাইট আনসার ইয়া সি ইজ দ্য রাইট আনসার কেন সি ইজ দ্য রাইট আনসার এই যে নস্টাল জিয়া এইটাই কিন্তু নাউনটা মানে হচ্ছে স্মৃতি কাতরতা এই যে স্মৃতি কাতরতার যে ফিলিংটা একটা ফিলিং এর নাম फिलिंगटार The warning of the authority falls on deaf ears. Here, warning does the function of what? Adverb, adjective, verb, naki noun. The warning of the authority falls on deaf ears. Again, a warning ta adjective, adverb, verb, naki noun. Konta abe, ekush number question. এ বলছেন অনেকে হ্যাঁ সেটাই বললাম নস্টাল জিক ইজ অ্যাডজেকটিভ অ্যাবসলিউটলি বারো স্কচ আই এগ্রি নস্টাল জিয়া ইজ নাউন আচ্ছা সায়রা প্রিয়াঙ্কা বলছে নাউন একুশের ডি বলছে সামিহা শামসুন নাহার প্রিয়াঙ্কা শেখ ফরিদ ওয়ার্নিং ইজ নাউন উম্মে হাবিবা সবাই নাউন বলছেন দ্যাট ইজ করেক্ট দ্য ওয়ার্নিং অব দ্য অথরিটি ফলস অন ডেফ ইয়ার্স হিয়ার ওয়ার্নিং ডাজ দ্য ফাংশন অফ নাউন ওকে কারণ ওয়ার্নিং একটা সাধারণত এই টাইপের সাবজেক্ট দেখবেন শুরুর দিকে যে সাবজেক্টগুলি বসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাউন প্রোনাউন দিয়ে সাবজেক্ট হয় ঠিক আছে কিন্তু এখানে ওয়ার্নিং একটা সতর্ক বার্তা একটা বার্তার নাম ঠিক আছে সো ওয়ার্নিং ওকে আগাই এই এটা আগের থেকে দিয়ে দিচ্ছে কেন উত্তর উত্তর দেওয়া আছে প্র্যাকটিস ওয়েট আর সেকেন্ড দ্য ওয়ার্ড প্র্যাকটিস আচ্ছা এস দিয়ে লিখলে না ভার্ব হয় নাকি সি দিয়ে লিখলে ভার্ব হয় অ্যাডভাইস আর অ্যাডভাইস জানেন না এটা যদি আমি বলি অ্যাডভাইস আর একটা অ্যাডভাইস কোনটা কি বলেন তো এর মধ্যে অ্যাডজেকটিভ কোনটা আর সরি এর মধ্যে নাউন কোনটা আর ভার্ব কোনটা আমি একবার একটু চেক করে নেই আমি আপনাদেরকে ভুল পড়াইতে চাই না আমি একবার একটু চেক করে নেই প্র্যাকটিস Yes, practice is a noun. Yes, Uttar Bhula se. Yes, practice is a noun. It's not a verb. Practice is a noun. Yeah. So, I'm going to practice boltam. P-R-A-C-T-I-S-E. S diye jodhi ami lehtam. Tai leho to verb. Advise. Advise ho chhe. Verb. আর অ্যাডভাইস হচ্ছে কি নাউন ক্যান ইউ গিভ মি অ্যান অ্যাডভাইস এবং উচ্চারণও পার্থক্য আছে ক্যান ইউ গিভ মি গিভ মি অ্যাডভাইস অ্যাডভাইস পাতলা অ্যাডভাইস সো সেটা হচ্ছে নাউন আর অ্যাডভাইস মি 
advise me what a advise the at a sir at a za can you give me an advice I'm get a promotion then I don't say advise me I'm okay advise current attack I keep up a practice or practice practice makes the man perfect practice and practice are to motor the practice not the practice take us a practice to watch it I'm a protein practice I practice every day ठीक है सर इधर हम तो पढ़ते हैं कौन से प्रैक्टिसर ए इटा होते हैं वर्ब ठीक है सर आर इटा होते हैं ए ही प्रैक्टिस ना देखते हैं दैट द राइट आंसर इज नाउन नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइए ओके मटन इज एन एक ना तो उत्तर दे दे दो आसे मटन की मटन इज एन मैटेरियल नाउन शाबिक भाभी मटन बोलते हैं एक ता � अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द गुलर उत्तर इधर हुआ से व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज रिवर कॉमन नाउन कारण होते हैं पृथ्वी पर शकोल रिवर के ही आम्रा रिवर बोली रिवर इज अ कॉमन नेम फॉर ऑल लार्ज वाटर बॉडीज दैट एंड अप इन ओशन जो तो वाटर बॉडी दुनिया ते समुद्र जाए मिली तो है शेटा के पोजिशन नंबर एट और आंसर हम रा दी दिसी ही हैज डन नो रोंग द अंडरलाइन वर्ड इज ए स्लैश एन ही हैज डन नो रोंग रोंग इज अ नाउन शे कोनो भूल करे नहीं शे जी भूल टा इज अ नाउन शे जो दी बोलता हूँ ही हैज नॉट रोंग शे किच्छ रोंग टा वार्ड भोई तो शे जी तो कोनो भूल करे नहीं � I think that's our 25 questions. Ask a only one, 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 one question and answer up another guest. Okay, thank you so much. I'm not on a patiently. I'm on the shuttle pull across the children. Ask a class that she loves a parts of speech identification and up or a are for a good life class on top of your approach on I'm other comment section and Johnny even I'm not just a global next moment over our actor interesting grammar topic a problem solving me up not the same as they till then follow that much to thank Ben as a great show by English grammar crash course a enroll Corbin that how a part of the classic assalamualaikum